Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonnes recettes sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature Produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le Pays Basque, mais pas n'importe quel Pays Basque, c'est celui de Christian Aguerre, qui est notre paysan d'aujourd'hui. C'est un retour aux sources pour nous, puisque nous avions tourné ici la toute première émission des Carnets de Julie. Et on retrouve Christian avec plaisir. Christian est agriculteur, il a fait le choix depuis très longtemps d'une agriculture menée sous le signe du collectif, du partage, de la diversification et aussi de la préservation des races et des variétés anciennes. Alors il va nous faire découvrir sa vallée, mais surtout les hommes et les femmes qui produisent tant de richesses. C'est à Itsasu, au cœur de la province basque du Labour, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Jean-de-Luz, que se trouve la ferme en polyculture élevage de Christian. Et les amis de notre agriculteur ont tous un point commun. Ils font partie d'un collectif qui livre chaque semaine des paniers de leurs produits fermiers. Christian a également ouvert une auberge. Tous ses produits sont cuisinés par son chef Alexis Roger, qui nous emmènera faire le marché à Saint-Jean-de-Luz pour sa recette. Nous irons ensuite à Asparin, chez Christophe Bidard, un boulanger passionné par les blés anciens, qui sera en charge de notre dessert. La recette du plat de Christian nous mènera enfin au potager de Bruno Jinquet, à Itsasu, et jusqu'à Sarre, où Johanna Urbistondo produit du cidre. Bonjour Christian. Bonjour Julie. Ça me fait plaisir de te voir, de te revoir. Ah ben oui, moi aussi. Ça fait longtemps C'est vrai. Presque 8 ans, je crois. Moi, j'ai le souvenir d'avoir rencontré tes cochons. Oui, mais ils sont le, toujours là. Les, les porcs noirs, ouais. Porquintoa. Mais tu t'es un peu diversifié. Ben, diversifié, oui. En fait, euh, sur les, les productions, on peut, oui. Parce que, en fait, si tu veux, le projet collectif qu'on a ici au niveau du quartier, c'est aussi un projet de diversification, parce qu'on vend un circuit court. Et puis après, on a aussi, à l'intérieur de chaque production, on a élargi la gamme. Et après, on a aussi fait une auberge, là, depuis maintenant trois ans. D'accord. Ouais. Dans cette ferme, dans les fermes du quartier, on produit, on transforme et on commercialise directement tout ce qu'on fait. Tu veux même te montrer Ah ben, bah, je veux ah bien. Ouais. Allez, je te suis. Ah ben, bah, allez, voilà tes cochons je les reconnais avec leurs grandes oreilles, là. Ah. Euh, par contre, je ne sais pas si on te reconnaît. <rire> Alors là, tu m'emmènes dans ton champ de maïs. Ce n'est pas difficile à deviner. Donc là, on Le est... Maïs euh... grand roux. Ouais. Alors, encore une variété ancienne. Qui avait pratiquement disparu. Pratiquement euh, disparu. Le déclin a commencé dans les années 60-70 avec l'apparition du, du maïs hybride, qui lui est, est ses déclones. Nous, justement, ce qu'on recherche, c'est aussi amener un peu de, de brassage génétique, adapter notre maïs à notre parcelle même. Hein. Et c'est ce travail de sélection qui a été perdu. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on va ben là, d'ici une semaine ou deux, je vais aller dans le champ, je vais choisir mes épis qui ah. me serviront de semences pour la récolte suivante. Tu, tu fais tes propres semences, bien voilà. sûr. Voilà. Alors, tu vois, on l'appelle grand roux, c'est pas pour rien. Hein, parce qu'il est gras. Mmh. 
Sa couleur. Elle est belle, cette ouais. couleur magnifique. Après, on peut, on peut en avoir des, des rouges vifs, des jaunes. C'est justement la multiplicité de la typologie. Quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, le maïs, il est cultivé en bio pour en faire euh, un produit qui soit un produit de gastronomie, parce que le maïs, jusqu'à présent, c'était uniquement destiné au bétail, mais nous, on le mange. Euh... Donc, pour qu'il ait le goût le plus prononcé, voilà. raffiné, original, ouais. etc. C'est un travail qu'on voilà, qu qu démarre maintenant et qui est passionnant. Alors, il y a le maïs, il y a les cochons, il y a les poules aussi. Voilà, donc là... Euh, Ça, c'est nouveau. Oui, les poules qu'on élève sous les pommiers. Alors, c'est une belle complémentarité parce que les poules, en grattant, elles mangent des vers qui font la chrysalide au sol. Ah, ouais. Donc, on a des pommes moins verreuses et c'est des, ah, des belles complémentarités. Ouais. En fait, on fait ça depuis des années. Bah, c'est ce que maintenant... faisaient les anciens spontanément, voilà. j'imagine. Oui, oui. Mais maintenant, on appelle ça l'agroforesterie. Oui, beaucoup, maintenant, Jourdain. on met des noms techniques. Mais avant, c'était juste le bon sens, voilà. c'est ça. <rire> bon, je te prépare un petit casse-croûte. Oh, ça, ça me parle. Nous prenons un peu de hauteur dans un endroit que Christian tient à me montrer. Oh là là, quelle vue, quel panorama C'est euh... spectaculaire ouais. Mais tu vois toute la côte basque, c'est-à-dire qui va de Bayonne jusqu'à la frontière avec le Pays Basque Sud, qui est là. Donc, Donc la mer est là, alors voilà. C'est superbe En face, tu vois sur la pente mes cochons là, qui remontent euh, Ah oui, c'est tes cochons là-bas voilà. là oui, 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 oui. Là, tu as, par exemple, la cerisie de Sassou, c'est le petit verger qui est en face. Ouais. Euh, chez nous, là, tu as les vergers de pommes. Tu as les brebis, là, c'est pour le fromage au soirati. Un peu en bas, tu as les vaches aussi. Là, tu as le piment d'Espelette. En fait, tu manges la vallée, toi. Voilà. C'est ça <rire> On mange ce qu'on voit et on voit ce qu'on mange, oui. C'est époustouflant. Comme on se pose des... là Oui, ouais. oh, ben, ouais. génial. On fait en Chine, celle-là, c'est du lien. Ouch c'est un cidre qui n'est pas très pétillant, qui est assez sec. Il est rarement doux, hein, le cidre ici. Il ouais. est toujours sec. Hein. Ouais, ouais. Moi, je l'aime très sec. Parce que si tu veux le... Non, non, attention. Le... Avant de le... non. Comme c'est un cidre qui n'est pas très gazeux... Ah. Euh, ah, il faut le... le secouer Non, non, on l'aère avec ça. Alors, je te montrerai. On l'aère, d'accord. Ouais, ouais. Et voilà. Ah, d'accord. Donc ça se sert systématiquement avec ça Voilà, quand il, est, quand mousser, il est sec, quoi. Voilà, ça le fait mousser, ça éclate un peu les, les molécules. C'est votre thé à la menthe à vous, finalement. Voilà. Alors, on ne va pas Allez. se faire prier. <rire> mm. Effectivement, il est sec, mais c'est très agréable, justement. Ouais. Ouais. Ça, tu l'avais goûté la dernière fois que tu ouais. étais venu chez moi, mais tu l'avais goûté... C'est la ventrèche Non, c'est la matraïla. Tu l'avais goûté cuite. Ah, la matraïla. Et là, j'ai les crues. Et ça le, correspond le... à quoi, la matraille C'est la bajou. La bajou. La bajou du cochon. Oh. Et là, c'est le gras le plus fin du cochon. Mmh. Qu'est-ce ah, ouais. qu'il est bon Qu'est-ce qu'il est bon mmh. Alors, qu'est-ce que tu m'as tartiné, là C'est quoi Alors, ça, c'est des chichons. Des quoi Des chichons. Des chichons ouais. Qu'est-ce que c'est, le chichon Quand tu transformes ton cochon, tu as toujours en découpe des petits parages, ah, des petits bouts de viande. D'accord. On le hache, on le fait confire très longtemps pour enlever le maximum de saint -Dour. Enfin, tu verras, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Et, une sorte euh, de rillette, quoi. Voilà. Mais c'est plus confit, tu vois. Et après, c'est euh, voilà, un peu de, de, de sel, de piment d'espelette, et puis ça va. Mmh. Mmh. Bah, disons, je fais un beau métier. Hein. <rire> et dis-moi, tu as des enfants, Christian Oui. Ah ouais. Et ils sont tentés par euh, l'idée de reprendre la ferme Le dernier, oui. Mmh. Ouais, oui. Mais là, il passe son bac cette année. Et après le bac, il ira vers des études agricoles. J'espère qu'il ira voir plein de belles choses à travers le monde avant de venir ah, euh, remplacer son toi. père. Oui. Voilà. Comme toi, tu as voyagé beaucoup. <rire> oui, 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 oui. On a pas mal voyagé. Oui. Je te fais goûter le boudin maintenant. Ah bah, quand tu veux. Alors là, j'ai mis quelques pommes dedans, j'ai triché. Oh là là. Ouais. Très, très bon. Séduite par ces pâtés au piment d'Espelette, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce fruit, car c'est un fruit emblématique du Pays Basque, dont c'est justement la saison. Alors ça, c'est un champ de piment, piment d'Espelette. Et pour les piments, le spécialiste, c'est Gilles Billot, l'associé de Christian depuis plus de 20 ans. Chaque année, on alterne entre le piment et le maïs, donc c'est une, ah, une rotation, c'est une plante complémentaire. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, je, je te présente la main Gilles. avec un peu d'appréhension quand même. Ça je va aller. Ça ne voilà. vous ennuie pas ça, ça peut chauffer sinon. Ah ouais, c'est ça. Parce que la récolte se fait toujours à la main. 
Toujours à la main, c'est obligatoire, enfin, c'est difficilement mécanisable. Comme il y a toujours différentes phases de la maturation, on est obligé de, de sélectionner. Le piment d'Espelette, il est originaire d'Amérique centrale, c'est ça au départ, ça, oui. comme tous les ouais, piments. Ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'on a un climat qui est plus ou moins semblable Le Pays Basque, c'est ce qui ressemble le plus à un climat tropical. On a de la chaleur et on a beaucoup de pluie. Donc c'est pour ça qu'il s'est bien adapté ici. En et des températures pas trop fraîches Des températures pas trop fraîches. Et le piment d'Espelette, il ne se consomme jamais frais euh, Pas encore, mais euh, par contre on peut essayer. Ah bah il y a les chiches. C'est dans les graines que se trouve le piquant. Donc par conséquent, on peut goûter l'extrémité et là, il n'y a pas du tout de piquant. Je vous fais sacrément confiance, Gilles. Hein. Ouais. C'est un bon goût de poivron rouge, un peu sucré même. Mmh, c'est vrai, c'est pas trop piquant. Il y a un petit arrière-goût là, un peu, mais c'est très parfumé en revanche. La peau est assez épaisse. Oui. Mais ça donnerait presque envie de le peler et de le mettre en salade. Je regoute. Après, je risque d'arriver au... à la graine. Il hein. ne faut pas monter trop haut quand même. C'est étonnamment doux, hein c'est si surprenant, c'est surprenant. Les ouais. gens ont peur parce que c'est du piment. Oui, c'est l'idée qu'on s'en fait. Bon, mmh. voilà. Alors, on va suivre la trajectoire du piment. Allez. Bon. Puisque voilà. vous descendez à la ferme, je vous laisse du piment à emporter là-bas. Merci. Au revoir. Au revoir, Gilles. Après la récolte, direction la ferme pour toute la partie séchage. Bonjour, bonjour. 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 Oh là là, vous êtes très concentré sur le produit. Dites donc, vous avez le coup de main. Hein. Allez, il vaut mieux. <rire> Combien d'années de piment d'Espelette On les compte plus 18. Pas mal. Oui. Ceux-là, ils ont à peu près un mois de séchage. Et si tu veux, l'idée, là, c'est de les écuter déjà, de les ouvrir. Comme ça, ils sèchent plus vite et mieux. Là, on, on les laisse les, les graines. Hein. Oui, oui, oui. Les... En fait, si tu veux, dans le piment, c'est important qu'il y ait bon, la peau, la chair, les graines, la matrice, parce que chacun va amener un, la... goût, différent. Voilà, un goût différent à la peau. Si tu veux, quand elle va passer au four, elle va être un peu torréfiée. Ça va ce goût un peu de, de pain grillé. Mm -hmm. La chair, c'est plutôt le fruit, la tomate. Euh, mm -hmm. voilà. Les graines, ça va amener ce parfum de, de foin. Et après, et la... le piquant Et surtout la matrice, le piquant. La ah, matrice, c'est ça, tu la vois, c'est ce, ce qui retient voilà. les graines, d'accord. Et c'est ça la partie la plus piquante, quoi. Et c'est ça qui fait euh, l'équilibre et la typicité mmh. du, du piment d'Espelette. C'est pour ça qu'on prend des piments aussi qui, qui, ont, qui sont entre 7 et 14 euh, centimètres. centimètres. Parce que si tu veux, comme le piment, il a toujours le même nombre de graines, c'est 200 graines à peu ah près. Bon ouais. Quelle que soit sa taille, voilà. il, ouais, il ouais. a toujours 200 graines ouais. Je savais pas. Et donc, si tu veux, si tu as un grand piment, donc tu auras la même, la même matrice et les, les mêmes graines, et tu auras beaucoup plus de plus chair. De, plus de chair, piquant, moins de ça. piquant. Voilà. Ah, je comprends. Et donc, pour correspondre à ce qui fait vraiment la, la caractéristique, typicité, ouais. la typicité, donc la OP aussi, voilà. il faut vraiment qu'il y ait une taille réglementaire. Voilà. Et nous, on va l'utiliser comment ce piment pour notre repas alors Ah, mais il y en aura un peu partout. Un peu partout. Ouais, un peu partout oui, oui, ici. Hein. <rire> Merci beaucoup, bon courage. Merci, Merci. 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 Difficile d'échapper au piment d'Espelette ici. L'épice parfumera effectivement la recette d'Alexis qui officie à l'auberge de Christian. C'est un point perdu sur l'Atlantique. Notre jeune chef a d'ailleurs pris un peu d'avance en allant faire ses courses pour cuisiner l'entrée de notre banquet. C'est au marché de Saint-Jean-de-Luz qu'Alexis Roger achète les rares ingrédients qu'il ne trouve pas dans les fermes voisines. À 24 ans, ce normand d'origine a été séduit par la démarche de Christian et de ses associés. Soucieux de se fournir uniquement en circuit court, ces producteurs ne proposent que des aliments de qualité, produits dans le respect de l'environnement. Je vais prendre un pot d'acacia et je voudrais goûter le lili. Là. Il est fait de fleurs de ronces et de bourdaine. La bourdaine, c'est un arbuste qui a une toute petite fleur blanche, très modeste, qui a une odeur particulière. Okay. C'est un miel qui est doux, bien équilibré. Il a Quasiment pas de châtaignier, okay. donc aucune amertume. Et il est encore très liquide parce que je viens de le récolter en fait. Okay. Il n'a pas eu le temps de, de refroidir. Ouais, c'est très sympa. Ça plaît Ouais, j'aime beaucoup. Un peu euh, de chaque Voilà, tout à fait. Et donc ça, l'acacia, c'est euh, celui qui est fait dans les parcs en face de l'auberge. C'est ça. Voilà. Juste en face, dans le rucher, là. Ok, bon, super. Ouais. Voilà, ça en reste dans l'histoire. Bon. Très bien. Et donc du coup, tous tes miels sont labellisés Idoki C'est ça, voilà. tous les miels. Idoki et bio aussi. Oui. Et Idoki, en fait, c'est pour assurer que je travaille avec, dans une petite ferme à taille humaine, je suis seule à travailler, en utilisant la race locale d'abeilles. Toute ma production est vendue en direct, en respectant toutes les floraisons, en respectant le rythme de mes abeilles. Combien je te dois du coup Donc, ce matin 11 euros, s'il te plaît. Euh, ouais. Tiens. Et bien c'est parfait, voilà. avec la poignée. Et merci beaucoup, à bientôt. Adieu, Adieu. Adieu. Adieu.
Alexis fait un arrêt chez son poissonnier pour choisir quelques chipirons pêchés le matin même. Ça va, lui Ça va Et toi Oui, très bien. Là. Oui, bien. Bon, dis-moi. Les chipirons, comme à l'habitude Vous voulez farcir comme euh... Non, là, je vais les faire avec les poireaux. Tu m'as donné l'eau à la bouche. Eh oui. Oui, ça, c'est bien, ça. Oh, là, ça, c'est pas mal. Euh, tout ouais, taille, parfait, quoi, ouais, voilà. Ça, c'est après, un joli. C'est un joli produit, quoi, donc... Euh... Ça, c'est très beau. On va en faire 2 euh, kilos alors à peu près ce matin. Ok. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que je Les courses terminées, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. Rendez-vous à l'auberge où Alexis est déjà en cuisine pour préparer des poireaux grillés et des chipirons à la sauce verte. Ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de ta vie. Bonjour Alexis Et bonjour Julie Dis-moi, tu as un bel outil de travail oui. là Une superbe petite cuisine bonjour. Oui, oui, plutôt. On est gâtés ici. Ouais. Et sans parler de la vue Oui. Voilà, tous les jours, voilà. travailler face à ça, c'est inspirant. C'est plutôt chouette et ouais. c'est très inspirant, en effet. Ce qui est inspirant, ce sont les produits aussi qui te sont donnés par les agriculteurs. Alors là, ce sont les, les œufs de Christian. Alors, hop là. Donc, du coup, j'ai pris un peu d'avance sur les poireaux. Oui. On a mis de l'eau euh, à cuire au four à bois. Ah, tu aussi. fais bouillir ton eau dans le four à bois. Ça, c'est voilà. chic, Donc, alors. Euh, c'est une oh, petite classe. particularité. Bon, ça ne change rien au goût, oui. mais euh, ça permet d'éviter d'utiliser du gaz. Vu qu'on va cuire après. Euh, oui, c'est pas très consommateur en repas. énergie. À partir du moment où tu as fait ton feu. Voilà, euh, c'est ça. Je mets les poireaux à cuire dans la casserole avec les racines ainsi que les œufs qui nous serviront pour le condiment. Donc tu veux les cuire durs Voilà, c'est ça. Donc, tu les cuis quoi 10 minutes, quelques chose minutes, comme ça. Voilà, tout à fait. Combien j'en mets On va mettre 4 pour cette 4. Allez, hop là. Voilà. Il est parfait. Il a plu un peu ces derniers temps. Pendant ce temps, nous allons cueillir quelques herbes aromatiques dans le jardin pour notre sauce verte. Un peu de bourrage. Qu'est-ce que tu veux prendre alors Alors là, on va prendre un petit peu de persil, une bonne quantité. Ah, une bonne quantité. Voilà, tout à fait. Ça, ça va vraiment être la, la base. base de la sauce verte. D'accord. Et avec ça Et on va aller cueillir un petit peu de livèche. Ah, j'aime bien la livèche. Vous m'avez dit que c'était la plante qui avait servi à faire les tout premiers bouillons cubes. Voilà. D'ailleurs, euh... quand tu la froisses, tu sens, hein, elle, a... Euh... elle a vraiment un goût de viande. Et puis une autre et plante. Un petit peu de menthe, de voilà, qu'on a juste ici. Oh, C'est drôle comme un mélange. L'ivèche, menthe, persil. Voilà. J'ai hâte de goûter. Ça fait combien de temps que tu l'as, toi euh, alors, moi, j'ai repris. Retour en cuisine, nous, nous commençons à effeuiller les herbes de notre assaisonnement. En fait, tu vas mixer Voilà, c'est ça. ça. On va les mixer, absolument. C'est le principe un petit peu d'un pistou, quoi. En quelque sorte. Donc, toi, tu es là depuis quelques mois seulement voilà, nous, on vient d'achever notre, notre première saison. Vous travaillez en couple On travaille en couple, absolument. On gère vraiment l'auberge tous les deux. C'est plutôt chouette, oui. Pour le moment, on en est vraiment très contents. Ah, c'est bien. Et alors, qu'est-ce qui a amené des Normands que vous êtes, c'est ça Absolument, des Ici, Normands, tous les deux. J'avais un stage à faire. On s'est retrouvés à commencer trois mois à la ferme. Oui, euh, c'est très complémentaire de ton travail de très cuisinier. Très complémentaire oui. et très intéressant dans le sens où euh, on a découvert une forme d'agriculture, en fait, ici, mmh. au Pays Basque, euh, que nous, on ne connaissait pas. Du moins, en, en Normandie, c'est une, une agriculture qui, qui n'est absolument pas répandue. Cette diversification, euh, cette polyculture, ces élevages à taille humaine, Voilà, hein, absolument. Ça. Et voilà, les consommateurs mmh. qui, sont, qui répondent mmh. aussi énormément à cette agriculture. Le lien entre producteur et consommateur en direct. Ça, c'est vraiment, je pense, euh, ma compagne comme moi, ce qui nous a, qui vous a donné euh, le plus séduit. Et Vitre depuis, on n'est jamais reparti. Vous êtes basque de voilà. cœur. C'est ça, absolument. Après avoir salé, ajouté une pincée de piment d'Espelette et versé un peu d'huile, Alexis mixe le tout. Je te laisse goûter, peut-être. Avec plaisir. Mmh. Oh là là. Donc là, c'est assez puissant. C'est très parfumé. Mmh. C'est fou parce que c'est tellement riche d'un point de vue aromatique qu'on pourrait penser qu'il y a d'autres ingrédients, comme des amandes, de l'ail. Enfin, c'est étonnant. Ça, ça c'est la livet, je pense vraiment, oui. qui donne cette, cette palette. Mmh, c'est délicieux. Nous réservons la sauce verte et nous nous attaquons à la préparation des chipirons. Donc les chipirons, ce sont des calamars. Ici, on appelle ça chipiron. En général, vous les aimez petits, assez tendres, assez jeunes. Oui, et alors, voilà. tu retires donc la tête. Voilà, on, on enlève et la, tout. Et la petite tige, là. Et la plume. La plume. Et tu ne retires pas la peau, hein, ça donne non. du goût. Voilà, une fois qu'on est sur la tête, on va enlever euh, ce qu'on appelle le bec, en pinçant mmh. ici. Il sort tout seul. Voilà. Hop. Et Hop. ensuite, 
ici, voilà. Après, on vient sous les yeux. Avec une ah, tu le fais avec les doigts, d'accord. Voilà, en général, ça. Alors, attends, ça vraiment très bien. Ouais, parce qu'ils sont tellement tendres, voilà, ça part tout seul. Ce qui est un petit peu plus blanchâtre, finalement, je l'enlève, c'est ça, ça on l'enlève, absolument. C'est la partie transparente voilà, que je garde, complètement. je comprends. Capito On en apprend tous les jours. Nos poireaux précuits 10 minutes à l'eau sont prêts à passer au four avec juste un peu d'huile et de sel pour terminer leur cuisson. Un peu plus loin Un peu plus loin, allons-y. Voilà, très bien. Et parfait alors ça, évidemment, à la maison, si on n'a pas de, de four à bois comme toi, on peut le faire dans un four dans un électrique four, euh, ou à gaz. Voilà, complètement. Et tu cuis à quelle température Alors là, les poireaux, on va partir sur 180 degrés. D'accord. Euh, pendant à peu près euh, 15 à 20 minutes. Le temps d'écaler les œufs pour préparer notre vinaigrette. Ah, tu, fais, tu mets tes œufs dans la vinaigrette, c'est comme une gribiche un peu. Voilà, D'accord. Tu les écrases Voilà, là, tu les écrases. Ok. Hop là, la poigne. Nous ajoutons un peu d'oignon rouge frais ciselé et de l'huile d'olive. Tu peux mettre une bonne quantité d'huile d'olive. Voilà, tu vois, on commence à avoir un petit peu de texture. Tout ça mm -hmm. se tient un peu. On rajoutera un petit peu de vinaigre de cidre. Ouais, oui, qui est assez doux. Je t'invite à mettre un petit peu de piment également. Forcément. L'idée là, ça va être d'avoir quelque avoir chose d'assez euh, puissant. Voilà. voilà. Allez, avec plaisir. Allez, je te laisse faire. Mais on est pas mal. Un bien. peu de piment encore peut-être Encore un peu de Allez. piment Allez. Soyons fous. Je laisse Alexis saisir les chipirons à la plancha et moi je file noter la recette dans mon carnet. Pour les poireaux grillés et chipirons sauce verte, il vous faut 8 poireaux, 2 œufs, 400 g de chipirons, deux oignons rouges frais, un pot de yaourt, de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, de la chapelure de pain, une botte de persil, quelques feuilles de livèche et de menthe, et du pourpier sauvage. Notre cuisinier dresse son assiette en commençant par un lit de sauce aux herbes, quelques cuillerées de yaourt, puis les poireaux bien dorés sortis du four. Une bonne pincée de chapelure au charbon et de pois chiches grillés. Un peu de notre condiment aux œufs. Quelques feuilles de pourpier. Et les encorner en touche finale. La compagne d'Alexis, Elodie Gosselin, nous rejoint pour goûter avec nous la création du chef. Enfin, la fameuse assiette. Bonjour, Elodie. Comme c'est joli. Oh là là. C'est magnifique. Voilà. Dis donc, c'est une vraie composition. Je vais vous servir. Alors, avec les chibirons, c'est quoi C'est une minute euh, sur chaque face, quasiment. C'est ça, un voilà, aller-retour. C'est hein. ça, oui. Ah, pardon. Et merci. Comment on s'intègre dans la société basque quand on n'est pas basque ouais, Je pense qu'on a eu le même ressenti tous les deux. Euh, voilà, on n'a jamais forcé les choses en fait. Mmh. On a laissé faire et, et bon, je pense qu'ici on est plutôt bien, bien inscrit dans ce, dans ce ouais, paysage. Ça. Et, euh, et voilà, Parce ça que vous le valorisez aussi. Donc ils l'ont ressenti oui, les Basques. <rire> bah il ouais, y a beaucoup d'amour, c'est ça. Et puis toujours dans le, dans le respect. Et dans le partage. Et, et le partage. C'est la philosophie de Christian et tous ces agriculteurs de la vallée. Comment vous faites alors au restaurant On essaie d'être toujours au maximum complémentaire. Et alors du coup, toi, tu cuisines un petit peu aussi ou pas du tout Eh oui. Ouais. Voilà, je change de tablier euh, après la mise en place de la salle. Je viens aider un peu Alex en cuisine. Mmh. C'est très très bon. Et effectivement, c'est amusant parce que le poireau, il a encore une autre saveur quand il est grillé comme voilà. ça. Complètement. Et on retrouve bien voilà, ce goût de la sauce verte que tu as ouais. préparé tout à l'heure. Ah est, ouais, euh... cette livèche, ça la monte. Mm. Vous vous connaissez depuis longtemps Mais Oui, ça fait 5 ans oui, qu'on qu on est, on est ensemble. Est ensemble voilà. Vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble. Tout à fait. Euh, mais mais toujours ensemble. Dire, de, depuis qu'on qu s'est rencontrés, on s'est plus lâché. On s'est pas vraiment lâché <rire> parce qu'on s'est rencontrés au travail. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'encore faut-il arriver à travailler ensemble. Au final, c'est peut-être ce qu'on arrive le mieux à faire, travailler ensemble. <rire> oui. Parce qu'on s'entend vraiment, euh, ouais, vraiment très bien. bien ouais. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps... Pour clore en 
beauté, ce banquet, Christophe le Boulanger nous propose une croustade aux pommes, ce qui n'est pas fait pour me déplaire parce que je crois que je peux dire que c'est l'un de mes desserts favoris. Un dessert préparé par le boulanger qui fournit l'auberge de Christian. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. C'est à Asparin que nous retrouvons Christophe Bidard dans son fournil. Issu d'une famille de boulangers depuis quatre générations, Christophe travaille avec des paysans des alentours pour relancer des blés qui avaient totalement disparu des champs de la région. S'il n'est pas pâtissier de formation, il maîtrise néanmoins la croustade qu'il élabore avec de la pâte à pain à base de farine de blé ancien bio. Direction la cuisine où Christophe commence par mélanger 500 g de farine avec 300 g d'eau tiède salée pour sa pâte à pain. Donc c'est une vieille recette qui se faisait à la ferme chez ma maman. Voilà, donc c'était les restants de pâte à pain avec les pommes du verger. Donc en fait ça c'est des gestes qu'on a appris souvent avec les parents ou avec les grands-parents. Donc maintenant que j'ai fait une petite boule de pain, je vais rajouter mon levain, ce qui va aider à avoir une petite fermentation. Le levain, c'est le premier secret de notre croustade. Il l'a obtenu en mélangeant de la farine et la même quantité d'eau dans laquelle il a fait tremper des quartiers de pommes pendant plusieurs jours pour accélérer la fermentation. Là, on va laisser le torchon sur la pâte et on va la mettre 24 heures au frais. Christophe s'occupe à présent des fruits pour la farce de la croustade. Je vais en fait peler 8-9 pommes, c'est des toutes petites pommes. Il y a une longue cuisson, il y a une cuisson de 45 minutes. Donc il faut que la chair soit ferme et comme elle perd un petit peu la cuisson, il ne faut pas les découper en trop trop fines lamelles non plus. Quoi. Il verse deux grosses pincées de sucre roux sur les pommes et les parfume avec quelques centilitres de rhum avant de les réserver au frais. Il récupère ensuite la pâte à pain levée pour faire son feuilletage avec une belle mode de beurre, le deuxième secret de la croustade de Christophe. Le beurre est déposé sur la pâte, préalablement étalé. On va envelopper le beurre. Et c'est ça qui donnera le feuilleté à la fin. On fera trois tours simples en fait. Donc trois pliages successifs comme ça, en mettant le, le sucre à chaque pliage. La pâte est ensuite abaissée pour tapisser le fond du moule beurré. Donc on va mettre bien de pommes jusqu'en haut. Voilà. Donc. Le restant de pâte est étalé un peu plus finement pour façonner le couvercle de la croustade. Voilà. On va la piquer un peu. On lui fait une petite cheminée. Et des petites à côté, il ne faut pas oublier que c'est une pâte à pain. Hein. Donc il faut quand même faire quelques grignes. On va lui passer un peu de dorure. Donc je vais l'enfourner 45 minutes à 200 degrés. Voilà, la croustade. 45 minutes plus tard, le gâteau est prêt. Donc euh, maintenant, c'est le couteau qui va décider euh, si on entend le croust de la croustade. Paris réussi, voilà un appétissant dessert boulanger pour notre banquet qui termine aussi en beauté cette première journée. Salut Christian, ça Bonjour va Bonjour Julie, ça va et toi Ouais, très bien. T'as bien dormi Ouais, parfaitement, Pff, au calme. Mmh. Oh, je vois que le couvert est dressé. Alors avant que Elodie et Alexine s'installent ici, euh, elle ressemble à quoi cette auberge Ah ici j'avais des poules. Ah oui Les poules et des cochons à côté, oui. Ah euh, d'accord, c'était le poulailler. Ouais. Et bonjour Salut Julie. Alexis. Oh merci, oh là là, ça va être toi. Dis donc, c'est du sérieux, hein. Ça plaisante pas le petit déjeuner ici. Voilà. Bon, vous ne faites pas euh, hôtellerie, on est d'accord. Hein. Voilà, là, c'était. C'était à l'occasion. À l'occasion, tout ah. à fait. Bon, alors là, raconte-moi, qu'est-ce que c'est Alors là, du coup, on a fait des, des talos euh, 100% euh, maïs artogorie. Qu'est-ce que c'est les talos euh, alors Le talo, c'est euh, une sorte de, de galette euh, de maïs. 100% maïs. Et voilà, donc tu mets quoi en dehors de ta C'est de la farine de maïs, c'est ça De la farine de maïs. Euh, de Il y a des œufs. 
Euh, non, il n'y a non, pas, même de, pas. pas du tout. Que non, de l'eau. C'est euh, voilà, de l'eau, euh, un petit peu de, de saindoux. D'accord. Dans, dans la thématique. C'est l'équivalent de la galette de sarrasin, mais basque. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Alors, vas-y, tiens. Merci. Et du jus de pomme. On est en monovariété, c'est ça hein euh, Celle-là, oui, c'est de l'anisha. C'est une des variétés locales qu'on a sur la ferme, puisqu'on en a à peu près 35 variétés différentes. Et on fait des, des jus de pomme, on fait du vinaigre aussi avec. D'accord. Et pas encore de cidre, peut-être qu'un jour ça viendra. Oui, c'est vrai, mais c'est encore un autre métier. C'est pas évident voilà. d'ajouter à ouais, chaque ouais. fois des cordes à son arc. Et on n'a que 24 heures dans une journée. Comment tu fais Alors, tu te, tu, ouais. du coup, tu t'associes à des gens compétents Voilà, depuis euh, cette année... Mais je lui confie les, les clés de l'auberge. C'est lui qui, qui gère ça parce qu'il est tout à fait dans l'état d'esprit de ce que je veux que cet endroit soit. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, non, mais je trouve que c'est formidable cette ouais, transmission. Complètement. complètement. Puis c'est très intéressant voilà, de travailler toujours dans le partage aussi. Et... Oui, dans le partage, et puis pour un chef, avec des circuits aussi courts, euh, avec des modes de production aussi respectueux. Complètement, euh... voilà. Nous, c'est aussi ce qui nous a vraiment euh, séduits, en quelque sorte, dis, ici, hein. en fait. Alors, on va goûter, du coup. Hein. On parle, on parle. Alors, la, la fameuse salo, ça se mange avec la main, non Oui, on peut le manger avec la main, oui, oui. oui, oui. Alors, voilà, ça, c'est le talo, on va dire, traditionnel. Mmh. Celui basque, c'est euh, mmh, un fromage... Fromage de vache, ça permet de garder l'équilibre. On sert le maïs, on, on a le, le croquant de la vente ouais. qui est bien grillé et le moelleux du fromage. Et voilà, c'est un mariage assez, assez harmonieux. Il a un vrai goût, ce maïs. Hein. Oui, complètement. C'est pas, euh, pas juste un support. Ouais. Euh, il a un goût propre, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Un petit goût euh, légèrement amer ouais, qui, est, est euh, qui est vraiment super intéressant. Ah ouais, ouais, très. Et alors, tes œufs sont délicieux. Là, tu as fait des œufs brouillés avec du piment, c'est ça Voilà, c'est ça. On a mis euh, des piments doux, ramassés ouais, petits comme ça. C'est intéressant puisque là, on n'a on pas tu besoin les, de, les, de les peler. Tu les grilles, c'est ça hein, Voilà, on les, fait, on les fait griller, légèrement, légèrement frire en quelque sorte, ouais. avec un peu de sel et c'est vraiment mmh, très bon. Pas, bon. pas besoin de les, de les épépiner non plus. Non, là, on, on mange tout là. Voilà, là, on mange vraiment tout. Quand ils sont ramassés petits, c'est mmh. vraiment fameux comme ça. Ouais, c'est délicieux. Et ton jus de pomme est exquis parce qu'on a l'impression de, de croquer les pommes ouais. tellement ça, il a de goût. So, merci beaucoup Alex, c'était excellent. Merci à vous, ah, avec ouais, plaisir. Donc, euh, Très bien. Je vais amener Julie chez Bruno chercher ouais. les, les légumes pour la recette du repas. De l'ajout de cochon. Ah, ouais. oui. Après le cochon, le cochon. le cochon. On est bien au voilà. Pays Basque. <rire> bon, merci Alexis, à tout à l'heure. Merci. merci. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Jamais dû à Itsassou, quelques centaines de mètres séparent la ferme auberge de Christian des champs de Bruno Jinquet. Ce tout jeune maraîcher a pris la suite d'un agriculteur parti à la retraite et fait partie du collectif de Christian qui livre des paniers de producteurs. Installé en bio, ses plants et ses semences proviennent essentiellement de producteurs locaux. Et sa première récolte est prometteuse. Bonjour Bruno. Bonjour. Ouh là là, qu'est-ce que vous avez sorti là C'est quoi, des patates douces Ce sont des patates douces. Oh, c'est beau Dites donc Ça pousse bien les patates douces euh, ici C'est ben, euh, la première année qu'on en fait, mais euh, en tout cas on est très contents de cette année. Les calibres sont importants. En fait, c'est à nouveau le, le climat euh, un peu tropical que vous avez ben ici, oui, oui, hein, oui, qui oui, favorise oui. ce type de culture. Qu'est-ce que je prends celle que, qui vous plaise. Mais en fait, on va faire une, une patate pour deux, donc on ne va pas aller prendre les, les trop grosses, on va prendre ça, hein. voilà. Ouais. Et alors Bruno, comment tu procèdes ici Alors tu fais une rotation de culture Oui, euh... on essaye tant bien que mal de faire des rotations par famille. Euh, voilà, maintenant, euh, bon, ben, ça reste du maraîchage diversifié, donc mm -hmm. euh, on a beaucoup de familles différentes. Et qu'est-ce que tu fais pousser alors en dehors des patates douces Tomates, aubergines, piments, euh, et ensuite euh, les poireaux, choux, patates. Et ça, c'est euh... quoi, des pastèques On a des pastèques, ah, tout oui, à fait. Dis -donc. Il faut de la chaleur voilà. pour les pastèques. Hein. Oui, mais cette année, on en a eu en tout cas. Bon, mais formidable. Qu'est-ce qu'on prend, nous Les piments, alors aussi On va aller chercher les piments, oui. Les piments, ouais, d'accord. Ouais. Des piments différents de ceux de la veille, ceux-ci ne sont pas séchés et se consomment comme un légume. On va voir ici du piment rouge. Donc, c'est la même lorsqu'ils sont rouges, ils ne sont pas piquants. Non, pas du tout. Ça. Non, pas du tout. Au contraire, ils deviennent très sucrés. Ah oui, donc là, on est sur un, un format et un calibre complètement différent des spelettes. Oui. Hein. Par Beaucoup contre, si tu coupes long, le bout, tu verras, tu retrouveras les mêmes saveurs. Je me méfie de toi, hein je me demande si c'est pas la roulette russe. Un jour, je vais tomber pas. sur une, une tuile, là, quand même. Avec le piquant, au moins, quand même. Ah ouais, c'est plus sucré encore. Ouais. Mmh. Ouais, c'est très bon. Mmh, très juteux.
Qu'est-ce que tu utilises pour fertiliser tes cultures On utilise entre autres le fumier qui vient de l'élevage de brebis de notre ferme. Ah bah voilà, donc Et on complète avec de l'engrais organique euh, homologué en agriculture biologique. D'accord. Hop. On est pas mal là. Hein ouais, on est pas mal. En tout cas pour ta purée, je pense qu'on est oui, bon. Oui, 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 on est bien, oui. <rire> Salut Bruno, merci beaucoup. Tu nous retrouves euh, tout à l'heure pour le, le repas Oui, tout à fait. Ah, bah, oui. ça nous fait plaisir. On a juste le temps de préparer la purée. Merci, tu t'appliques Christian. Allez, bonne oui. récolte. <rire> pour la recette de Christian, il nous manque encore un ingrédient essentiel, le cidre. C'est à Sarre, à la ferme de Johanna Urbistondo, que notre paysan se fournit. Installée en polyculture élevage avec sa famille, elle produit entre autres du cidre avec les pommes du verger. La vingtaine de variétés locales de pommiers a été entièrement replantée par son père passionné et le cidre est fabriqué selon les méthodes traditionnelles, dans une démarche la plus respectueuse possible de la terre. Alors nous, en fait, on ramasse les pommes à maturité, à pleine maturité quand elles tombent. C'est là qu'elles ont le maximum de sucre et de jus aussi. Donc c'est ce qui est intéressant en fermier. Et vu qu'on ne rajoute rien, nous, après, dans la cidrification, tout l'intérêt, c'est d'avoir des fruits qui sont sains et matures. Donc c'est pour ça qu'on les ramasse une à une et on fait plusieurs passages au verger pour pouvoir bien les travailler après. Quoi. Voilà. Les deux hectares de vergers sont en deuxième année de conversion en agriculture biologique. On ne fait pas de traitement au sol. Voilà, là, il y a de l'herbe, il y a un enherbement euh, qu'on va couper mécaniquement et aussi euh, avec la pâture des brebis euh, au printemps. Quoi. Voilà. Bon, allez, on va au pressoir. À peine cueillies, les pommes sont immédiatement transformées sur la ferme. Les fruits sont tout d'abord broyés, puis pressés pour en extraire le jus. Celui-ci part ensuite en cuve pour la mise en fermentation. La fermentation, elle se fait naturellement. On ne rajoute pas de levure. On surveille, mais on ne fait pas d'ajout chimique. Il n'y euh... a rien. C'est que de la pomme. De la pomme qui sera mise en bouteille d'ici à quelques mois et qui nous servira dans notre recette de joues de porc confite au cidre et au piment doux. Allez. Christian fait d'abord chauffer le cidre pour le faire réduire de moitié. Pendant que je commence à découper les piments pour notre purée. Ah dis donc, ils sont costauds, hein Christian, je coupe tous les piments oui, alors tu peux, tu peux tous les faire, même si on n'utilisera pas tout pour la recette. Cette pulpe de piment, c'est un condiment que tu peux utiliser. Ah, d'accord. Euh, ouais, c'est oui, un condiment de base, quoi. Voilà, ouais, ouais, c'est, c'est une crème que tu peux même faire sucrer. Tu ouais. peux faire même euh, un dessert. confiture, un dessert. Euh, ah, d'accord. Non, non, c'est très Donc tu intéressant, en fais régulièrement ouais. à la saison, quoi. Oui, oui. Je m'attaque ensuite aux patates douces. Ah, ah, ah. ah elles sont rebelles, hein. Ah, ah. J'arrive pas. La bataille n'est pas gagnée. Magnifique. Ouh, elles ont un bel, une belle couleur. Merci. L'eau est en train de bouillir. Ouais. Donc euh, j'y mets les piments. D'accord. Disons, euh, je sais pas, il faut, faut élever des cochons pour couper tes patates ou il <rire> faut avoir de la poigne. Voilà. Ça se mérite. Euh, un un peu peu de... Nous réservons les patates qui seront cuites au four. Puis nous éminçons quelques oignons. Tu cuisines beaucoup, toi, Christian Tu as Mais le temps J'aime bien, oui, oui, j'aime bien. Mais euh, en fait, c'est la cuisine, qui, paradoxalement, qui m'a amené aussi à l'agriculture. Ah ouais, c'est oui, vrai oui, oui. C'était ton, tes premiers amours, c'était Mais, la cuisine. Puis j'étais imprégné par ça aussi euh, dans ma famille. Mon grand-père avait euh, une petite auberge, était boulanger, ah. euh, il avait une petite ferme. Donc, qui... Ici, dans le village Oui, à Itzassou, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, quand j'étais tout gamin, eh bien, voilà, on, on était entre la cuisine, le, le four à bois. Il y avait et... toujours des bonnes odeurs dans oui, la oui. maison. Les joues de porc sont préalablement recouvertes de farine, de maïs, évidemment. 
C'est euh, juste pour les, les rendre un peu croustillantes, quoi, les saisir voilà. davantage. Puis, euh, puis épaissir la sauce, donc autant, épaissir euh, la sauce, d'accord. autant les faire avec euh, mmh. les produits qu'on a sous la main. Voilà. Elles sont belles, hein Avec un peu de sandou, la viande est mise à dorer dans la cocotte, 2-3 minutes de chaque côté. Allez, on y va. C'est pas mal. C'est bien Parfait. Et rien qu'à l'odeur, là, on comprend qu'il y a gras de mmh. cochon et gras de cochon quand même, hein, parce que mmh. ça sent bon. Oh là là. Les, les Il est temps d'égoutter les piments pour les passer au presse purée. Mais là, on est presque bon. C'est beau ça. Mmh. C'est bon. Oui, ouais, t'as raison, c'est du, du bonbon. Hein. Ah ouais. Mmh, c'est sucré, absolument. Je réserve la viande pour faire revenir un peu de matraïla, la bajou du cochon séché, avec des oignons émincés. Alors, allez, on va mettre les joues direct. Voilà. Et après Et après, un peu de bouillon et la, la crème de piment. Ouais, en fait, ça assemble tout, quoi. Voilà. D'accord. Alors, tu sais ce que je vais faire Moi, je vais noter tout ça sur mon petit carnet. Je te laisse terminer, puis après on file à l'auberge. Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite. Pour les joues de cochon basque confite au cidre et au piment doux, il vous faut 8 joues de cochon, une bouteille de cidre, 3 oignons, 12 petits piments doux, de la farine de maïs, un bouquet garni, du sein doux, 20 cl de bouillon, et 200 g de matraïla, bajou de cochon séché ou à défaut de ventrèche. Oh là, attends, t'es chargé là mmh. Attention, c'est chaud, hein Ah oui, c'est chaud. <rire> euh, bon, bon, bah bon, écoute, ouais, chaud ouais, alors. Voilà. Nous retrouvons Alexis et Elodie à l'auberge en plein préparatif pour recevoir nos invités. Bonjour tout le monde Bonjour Elodie Bonjour Je te laisse aller au four alors oui. toi Ok Comment ça va ah, Vous nous avez fait une belle table Tout à fait Magnifique voilà. Et puis cette vue toujours Oui Dont on ne se lasse pas Et avec ce beau temps, c'est parfait ouais. Christian a juste le temps d'enfourner son plat et nous accueillons les premiers invités pour l'apéritif. Bonjour, bonjour Johanna. Vous venez les bras chargés de votre cidre. Bonjour. Bonjour Gilles. Je vais l'ouvrir. Voilà. Tiens, je te donne ah, ce petit bouchon. Le fameux petit bouchon. Voilà. Le bouchon qui mousse. Alors, je fais comme ça, hein, c'est voilà. ça Voilà, exactement. Fais attention à la nappe. Ça sent Laurence d'Arabi, quoi. Attention à la nappe. Et bonjour, bonjour. Arrive ensuite Marise Cachenot, l'associée de Christian, venue les bras chargés de ses fromages qu'elle distribue dans le collectif des paniers. Salut Christophe. Ainsi que Christophe le boulanger et Bruno le maraîcher. Vous avez saoulé au chagari Ali Eh ben oui, tu ne pas le trouver plus compliqué. C'est à ta santé, en fait, c'est la traduction littérale. Sinon, tu peux dire encore plus compliqué, c'est au chachona, maïtachona, ashkatachona. Ah oui, là c'est une prière. Santé, amour et liberté, voilà. Ah, c'est joli, c'est la dit, c'est très joli. Bon, bah alors servez-vous de charcuterie. Hein. Alors, tu nous as mis quoi Tu nous as mis la matraïla Voilà, et le ma jambon. matraïla, c'est ce qu'il y a autour, là. C'est la petite dentelle qui entoure le plat. Ouais. Et après, ça, c'est un jambon. Donc, celui-là, il a 28 mois d'affinage. Oh, voilà. On ne compte plus. Mmh. Donc, Minashkar, c'est merci. Hein. merci. J'en ouais. déduis que. <rire> Vous parlez tous le basque Oui. Tous bon, vrai. Oui, quasiment tous, oui, Quel je pense. Quel que soient les âges, tout le monde parle ici. Tout le monde ne parle pas, mais euh, On le comprend, beaucoup le comprennent. Donc la transmission Merci. se fait. Voilà, c'est ça. Il faut, Et vous, 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 êtes, faut mettre. vous avez été un peu Merci. obligé de vous y mettre On aussi, non Gentiment. Apprend, ouais. Ouais. <rire> Avec le temps, ça va se faire. C'est une de vos ouais. grandes fiertés, cette langue. J'en prends un petit peu. C'est le, c est c est le socle de notre ancien, culture. Hein. En basque, quand on demande à quelqu'un s'il est basque, on dit « Eshkolduna Sira », ça veut dire euh, on ne demande pas s'il est basque, en fait, on le demande s'il parle le basque. Ah, et, et basque qui parle on le basque. On n'est pas basque si on ne parle pas basque. Ou on peut devenir basque en le parlant. En le parlant. Voilà. Ah, ça c'est joli, c'est une formule plus positive. Ouais, ouais. Bon, ouais. voilà, le Alors, message est passé. Voilà, complètement. <rire> le cidre ici, on dit le chagarno, on ne dit pas cidre en fait, c'est ça Chagarno, c'est la traduction littérale la traduction de pommes. Littérale. Et alors là, on est sur quelle variété de pommes Il y a un mélange, donc il peut y avoir 5 à 6 variétés dans chaque cuve. Quoi. 
Tenez, et ton pain est absolument sublime, hein, Christophe, mais, mais... vraiment. Là, le pain qu'on mange, il y a 40 variétés. Non, voilà. c'est ce qu'on appelle les blés de population, Exactement. on entend cette expression les blés de population. Ça veut dire une blé population de variée, quoi. Ou blé de pays aussi. Qu'est-ce que c'est un blé ancien C'est des blés euh, non sélectionnés avant 1930, avant l'industrialisation, en fait. Parce qu'à partir de là, on a sélectionné des blés Exactement. qui étaient mécanisables, c'est voilà, ça Voilà, et, et qui puis c'était pour la grande distribution. Parce on et avait tu... perdu totalement la culture du blé, en fait. Il y en avait auparavant Il y en avait jusqu'aux jusqu années 60-70. Et en fait, avec le climat doux et humide, les gens, ils ont laissé tomber petit à petit. C'était euh... trop difficile. Voilà. Donc on essaie d'adapter des variétés au sol et, et au climat qu'on a ici. Donc ça se passe bien Ben, on fait du pain. <rire> Déjà, <rire> c'est pas mal. Bon, on va se mettre à table Allez, avec plaisir. Allez, ça va, chef Tout est sous contrôle Tout est sous contrôle, je pense, ça devrait aller. Moi, voilà. il m'en faut du, du cidre. <rire> bon, installez-vous, hein Oh là là Alors, attends que je vois ce pain Magnifique C'est toi qui as fait ça, Christophe Eh oui Waouh Oh, j'adore Il est, est superbe Ah, ça me touche heures, beaucoup me... Comment tu le coupes, en fait Comme ça, voilà. c'est ça Comme ça, oui. Je sais pas, hein, je le fais à ma façon. Hein. Mmh. Un petit quartier. En fait, ça fait un peu pain kebab comme ça. <rire> C'est ça. Oh là là, que c'est beau. Petit moment de recueillement quand même. Hein. <rire> Magnifique. Voilà. Tu manges les cheveux du poireau On est. Bien ouais, sûr. Hein. on mange tout. Il y a le meilleur. Ah, oui, oui. mmh, c'est voilà. délicieux. Hein. Et toi, tu avais euh, des, des cuisiniers dans ta famille c'est mon grand-père qui, euh, qui était chef cuisinier. Ouais. Ah bon Un peu comme toi. Ah oui, mon grand-père, il avait plusieurs bérets. Hein. Il était boulanger, paysan, <rire> et il avait un restaurant, enfin une auberge de, ouais. de village. Ouais. Ouais. Vous êtes tous un peu cumulards hein, quand même. Vous faites tous plusieurs métiers. Elodie, toi aussi, tu disais que tu faisais plein de métiers. Euh... Voilà, plusieurs tabliers. <rire> ben oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça fait partie de votre, euh, votre mode de vie aussi. Finalement, petites exploitations euh, veut dire qu'il faut être bon sur, un peu sur tous les tableaux, non Il faut maîtriser sa production. Et sa transformation et sa commercialisation. Ouais. C'est-à-dire que la production, bon, ça, par définition, ça se fait dans la ferme. La, la transformation, ça peut se faire euh, avec le système des paniers, là. Mais ça, ça se fait dans un cadre collectif. Mmh. Donc ça permet aussi de mutualiser les moyens. Et, et c'est vrai que si un paysan devait faire tout, les maillons tout seuls de, de la chaîne, ça, ça serait un peu compliqué. Est-ce que vous, vous faites tous partie de cette collective des paniers Oui. Ouais. Et toi aussi avec ton cidre Non, moi je Pas suis encore. un peu plus éloignée. Mais c'est-à-dire que le, le principe des paniers, c'est de donner uniquement ce qu'on produit dans le quartier. Ben oui, puisque c'est pour voilà. partir euh, à 100 km chercher un peu. À 100 km, de même, même à 1 km, on n'y va pas. Ah bon on, on, ah on, oui, a pris, euh, on a pris cet engagement avec nos clients de, de vendre que ce qu'on produisait. D'accord. Il y a une sécurité aussi au niveau de la vente, parce que ouais. nos clients sont réguliers, euh, oui, ils nous font vrai. confiance. Si on fait des cahiers de yaourt, par exemple, on sait combien sont commandés, combien on doit produire, et on a l'assurance de les avoir vendus. Mmh. Alors que si on allait sur un marché, on ne saurait pas forcément à combien on pourrait vendre. Donc il y a un intérêt autant pour le consommateur que pour le producteur, une espèce de garantie, un lien qui, qui se crée entre nous. Voilà, les gens ils ont un listing qu'on leur envoie par internet toutes les semaines, donc avec les produits de, de, de la semaine, et ils, ils font leur marché, puis après c'est livré à domicile. Oui, c'est un modèle intéressant, c'est le local à destination du local. C'est ça. Pour le plat, Christian nous apporte ses joues de porc, confites au cidre et au piment doux accompagnées de patates douces rôties. C'est la patate de ta grand-mère, c'est ça Ah, celle-là, elle est dans la famille depuis... Euh, <rire> je l'ai toujours connue, donc... Euh... Elle a la tête d'une cocotte de grand-mère. Allez, je vais vous servir. C'est bon appétit. Merci bon beaucoup. Mais... Mmh, elle est bonne, cette, euh, cette patate douce, là, parce qu'elle est restée croquante. C'est bien, c'est agréable, mmh. ta cuisson. On a vraiment le goût du légume. Et toi, tu cuisines un peu tes légumes aussi, Bruno T'as pas le temps euh, On va dire ça. <rire> ouais. C'est vraiment délicieux, Christian. Hein ça fond dans la bouche. Non, as aussi ça. Si je l'avais pas faite, euh, je crois que j'aurais pas su ce que c'était, tu vois. Mmh. J'aurais misé sur de la tomate, mais nous, on n'a pas l'habitude de ce mmh. goût, en fait. C'est le piment, tu vois, qui amène à beaucoup, quand même. Ah, c'est sûr. Moi, je trouve que ça embellit euh, tous les plats, quoi. Mais moi, depuis que je suis là, j'ai pas vu une seule fois un tour de moulin à poivre sur mmh. un plat. Hein. Ah ouais. <rire> Loin de moi okay. l'idée de comparer, mais enfin, c'est vrai que... Le piment d'Espelette, il est au niveau du poivre. Hein. Donc, tu vois, eh c'est ouais, pas... Ouais. Par contre, euh, il faut le mettre en fin de cuisson. 
plus ouais. il cuit, plus il pique. Il perd le, le parfum en cuisant, ouais. quoi, en fait. Hein. Ouais, en même enfin, temps, même, vous avez tous poivre, mis du piment avant la cuisson, mais bon, euh, je vous écoute, je vous écoute attentivement. On peut en mettre euh, avant et après. C'était plus fort que vous. C'était plus fort que vous, voilà. Marise est venue avec un beau fromage de brebis et des confitures de cerises maison. Donc ton fromage, il, il rentre dans l'appellation euh, Sohirati. Hein. Voilà, exactement. Et donc euh, ça, c'est le marquage de l'appellation Sohirati pour les producteurs fermiers. Donc c'est une tête de voilà. face avec un F pour les fermiers. Voilà, donc ça, c'est le fromage d'une seule ferme, de notre ferme. Et quand euh, on a de l'appellation Sohirati qui est produit par une coopérative mmh. ou, ou un industriel, par exemple, euh, la tête sera de profil. Voilà, c'est une façon de les identifier euh, jusqu'au ouais, moins, c'est transparent. Voilà. C'est un fromage qui est quand même déjà pas mal affiné, mais euh, qui reste avec une texture assez douce quand même encore. C'est pas un fromage qui est mmh, dur, quoi. Trop prononcé. Ouais. Il est très bon, hein. vraiment délicieux. Même la croûte apporte un, un vrai goût. Hein. Mmh. Et est-ce qu'à l'image de Bruno, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui s'installent au Pays Alors, Basque le... Le Pays Basque est, je crois, la, la, la zone de France où il y a le plus fort taux d'installation. Et ça s'explique euh, aussi par, euh, bon, déjà, les, la transmission qui se fait, des, des fermes qui sont transmissibles. C'est-à-dire que ce n'est pas comme euh, des grosses fermes-usines euh, où le, le jeune doit s'endetter pendant 50 ouais, ans pour pouvoir sûr. payer l'outil. Oui, ici, c'est à taille humaine. Voilà. Euh, et puis après, il y a une dimension culturelle où, euh, où le métier de paysan est quand même un métier reconnu, noble. Le plouc, ça ne se dit pas en basque, voilà. ça ne se traduit pas. <rire> et donc, c'est ce qui fait que c'est un métier qui est attractif, et d'autant plus ces dernières années, avec euh, voilà, toutes ces démarches collectives. C'est quand même un contexte assez favorable. En dessert, la croustade tant attendue arrive enfin. Voilà. Donc en fait, il s'agit de faire de la pâte à pain, essayer d'avoir du feuilletage en fait. D'accord, on, on fait, fait des, des tours On fait des tours euh, comme si on faisait un peu de viennoiserie ou du feuilletage. Ah, ouais. C'est là qu'on voit que le pain est vraiment la base de notre alimentation. Voilà. Ça sert à tout le pain. Ah mais... <rire> Très bon. C'est entre le kouignaman et le chausson aux pommes. Si on ça. peut expliquer quelque chose comme ça. Et la tourtière. La pastèque, elle est drôlement bonne. Hein. <rire> Quel repas, mes amis Chaleureux, savoureux, euh, instructif, passionnant. Et puis, je crois qu'après ce voyage ici au Pays Basque, je ne verrai pas tout à fait le métier de paysan agriculteur de la même façon. Et je me dis que ce sens du collectif, de la diversification, des circuits courts pourrait bien représenter l'avenir de nos paysans d'aujourd'hui. À la prochaine. Ah, vous avez remis ça avec le dessert Oui, tout petit, alors il faut bien qu'on compense. Tiens un peu.